selamat uh, ucapkan selamat buat Teteh yang <laughs> akhirnya menjadi jomblo dan kembali kepada Allah jalan Allah yang benar di jalan yang benar lupakanlah masa lalu buanglah mantan pada tempatnya itu mantan <laughs> atau pahlawan kok dikenang terus <laughs> Ingat kata tukang sate ya. Apa tuh? Mau ditunggu atau ditinggal? Mau ditunggu? Mau ditunggu atau ditinggal? Oh, mau ditunggu atau ditinggal? Ya boleh boleh boleh. Boleh masuk masuk. Bapak bapak banget jaknya. <laughs>《看一下我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》《我的朋友》Teman hijrah. Okay, baik. Dan juga sering kajian di masjid alumni IPS. Alumni IPS. <laughs> alumni IPS. Saya IPA. Saya MM. <laughs> uh, jadi dia itu minta saran kita gitu, berbalikan lagi gitu. Iya, kayaknya ya. <laughs> da, kan, kan sini kan yang sangat-sangat. Set. Jadi jadi ingin ku berkata Dinda jangan marah marah. Nanti kamu naik darah. <laughs> Tidak mau move on dia tuh di sini. Gagal move on. Oke, okay, jadi ini episodenya gagal move on ya. Oke. Okay. Dan dia adalah salah satu jamaah teman hijrah awatnya ya. Awatnya. Masya Allah, teteh, teteh, uh, ukti, teteh, uh, apa panggilnya ya? Mbak. Neng. Kakak, jamaah teman hijrah yang suka ikut kajian di masjid alumni IPS ya. <laughs> alumni IPB gitu ya. Uh, tolong, tolong ini ya. Ini Ikhwan ini tolong ya blacklist aja dari kehidupan anda. Mangkreng anaknya teh silangkan dia itu enggak enggak kayak gitu. Oke okay, uh, baik kita mau coba tanggupin ya. Pertama-tama kita nggak akan menyarankan kamu untuk berbalikan lagi bersama si dia karena Betul. tentu itu adalah sesuatu hal yang sangat kita tidak inginkan. Betul. Dan mungkin perempuan itu juga tidak menginginkannya. Betul. Teteh-teteh itu tidak menginginkan. Biar, biarkan iwat, biarkan iwat iwan lain menjemput dia. Nah, jadi begini saya ingin memberikan uh, nasihat kali ya masukan buat apa sih pertanyaan itu abang ya ya abang ya buat uh, buat uh, akang yang lagi yang tadi bertanya kang bagaimana agar saya bisa dekat lagi dengan dia dekati Allah maka Allah akan mengetkat aduh kan ulangi aku siap <laughs> saya akan ngasih saran buat akang ini kang gimana caranya agar saya bisa kembali lagi dekat dengan dia maka saran saya adalah dekati Allah maka Allah akan mendekatkannya padamu maksudnya gimana kang maksudnya Antum akang ya perbaiki diri, pantaskan diri, taatkan diri, solehkan diri. Kan kalau udah siap datang ke rumahnya bertamu ajak nikah. Udah itu mah. Itulah cara untuk mendekatkan dan balikan lagi. Karena cara terbaik untuk balikan itu adalah dengan cara menikahi, bukan memacari. Jangan mengejar hambanya, mengejarlah Allah. Jadi Tips biar uh, bisa move on ya kejarlah cintanya Allah gitu ya. Jangan kejar cinta makhluknya Allah. Karena kalau kita mengejar cinta makhluknya Allah yang datang adalah kekecewaan. Tapi ketika kita mengejar cintanya Allah yang hadir adalah kebahagiaan. Gitu. Oke. Okay. Jadi saran saya begitu ya. Saran saya kalau misalnya memang masih mencintai dia, masih sayang sama dia, buktikan cintamu. Datang ke rumahnya. Hei laki-laki. Arijalu kamu nalanisa. <laughs> Laki-laki itu adalah pimpinan, pemimpin untuk perempuan. Pantaskan dirimu dengan ahlakmu. Pantaskan dirimu dengan ilmumu. Pantaskan dirimu dengan agamamu. Pantaskan dirimu dengan ma'isyahmu. Dan jadikan dirimu solih. Agar kelak ketika engkau menikah dengannya. Engkau adalah orang yang layak untuk menjadi seorang pemimpin untuknya. Di dunia dan di akhirat. Gitu hmm. harusnya. 
jangan ngoyo, jangan apa ya uh, seolah ya. hidup tanpa dia bagaikan sayur tanpa garam gitu kan. Aduh. Bagaikan apa? kereta tanpa <laughs> rel gitu kan. Ya. Bagaikan motor tanpa rantai gitu kan. No. No, no, no. Hey, Jainuddin. <laughs> hidup itu tidak sesempit daun kelor, men. <laughs> Jainuddin ya Allah. Oh, bukan bukan Jainuddin namanya. Bukan. Uh, Hai hey, Abdullah. Hidup itu tidak sesempit pikiranmu. Bukan juga sih sebenarnya namanya. Buka, buka pintu kamarmu, ya kan? Buka pintu rumahmu dan lihatlah betapa besarnya dunia. Tapi engkau yang sempit pikirannya. Enggak <laughs> ya, enggak gitu ya. Jadi uh, pantaskan diri, kemudian perbaiki diri dan mintalah Allah, ya. Eh mintalah Allah untuk menjaga hati kita ketika memang hati kita berada dalam uh, kebaikan dan minta kepada Allah untuk dihilangkan perasaan-perasaan itu tatkala perasaan ini justru akan membawa kita kepada kemudaratan atau keburukan. Ya, minta sama Allah. Kalau memang antum cinta sama dia, minta sama Allah agar Allah menjaganya dan jaga dia dengan cara apa? Antum jaga diri, kemudian ketika sudah siap antum nikahi. Datang ke rumahnya untuk bertamu lalu kemudian bertemulah dengan orang tuanya, sampaikan maksud antum, maksud Akang, saya ingin melamar putri atau anak ibu Masya Allah. itu itu gentle, gentle ya? tuh gentle, gitu gentle. karena laki-laki gentle itu datang untuk menikahi bukan datang untuk memacari apalagi ya kalau sampai meninggalkan untuk menyakiti Beuh. itu itu bukan laki-laki namanya lalu itu sebetulnya saya sih, sayang. karena saya udah gitu <laughs> <laughs> Oke. <Okay. laughs> <Banyak. laughs> jadi buat para ikhwan, please. Ikhwan, jangan pernah membuat galau, jangan membuat baper perempuan. Kalau antum tidak punya niat untuk menikahi, lebih baik jangan membuka komunikasi karena perempuan itu mudah tersentuh hatinya. Oh, mudah jatuh hati. Mudah jatuh hati sampai-sampai Jatuh bangun ya, Jatuh diri yang ada <laughs> Daripada jatuh cinta Lebih baik kita Bangun Bangun cinta Gitu Yoi. Dengan apa? Rumah tangga Rumah tangga nah, bisa rumahnya masing-masing kan <laughs> <laughs> Gitu apa yuk gitu ya. Oke lanjut nih ya lanjut. Ini mungkin terakhir kali ya Boleh ya Pecah terakhir ya Dari, dari situt nih Situt, <laughs> situt Suka sama orang lebih dari 3 tahun Oke okay. Gak tahu Orangnya ini ngeh atau enggak? Gimana cara ngatasinya? Jadi si, si dia tuh admirer. Jadi si dia tuh mungkin cinta dalam diam. Oh, cinta dalam diam. Tapi agak mangkreng. Ah. Jadi kayak inget sebuah lagu. Apa ya cinta dalam diam teh? Aduh, kurang tahu saya mah. Ya. Maafkan, oh, bukan Bukan. Gitu. Cinta dalam diam. Ah, oh, lagunya lupa. Pokoknya meta. Oh, iya, iya. Cinta dalam diam. Lebih baik cinta dalam taat daripada diam-diam mencintai. Lebih baik mencintai menghadirkan ketaatan. <laughs> apa ini apa ini apa ini <laughs> jadi cinta dalam diam ya ini bagus sih lebih baik kita mencintai dalam diam 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 mendoakan gitu ya betul iya diam diam tapi maksa ke Allah ya Allah aku pingin dia jodoh aku nah, ya Allah aku tuh. pingin dia yang jadi suami aku ya Allah mungkin Please, tuh. ya Allah tolong jadikan dia jodoh aku kalau dia bukan jodoh aku tolong ya Allah Kekeh, gitu. jadikan dia jodoh aku <laughs> kalau dia dengan yang lain tolong ya Allah tetap yang jadikan aku <laughs> yang lainnya aku <laughs> yang lain itu adalah aku gitu kan maksa gitu. <laughs> iya ya Nikung atau ditahajud ya Nikung. Jadi gini sebenarnya, ketika kita mencintai seseorang boleh nggak kita sampaikan? Boleh. Ikhwan, ketika mencintai seorang ahwat sampaikan boleh. Tapi dengan catatan ketika kita mencintai itu juga kita harus siap untuk menapkahi. Siap, baik. Ya, bukan untuk membaperi gitu ya. Siap, baik. Begitupun juga ahwat. Ahwat boleh nggak Kang kalau misalnya kita mencintai seseorang, kemudian kita bertanya apakah orang tersebut juga mencintai kita atau tidak? Boleh. Kalau misalnya antum bisa sendiri untuk bertanya dan punya keberanian untuk melakukan itu, silakan. Tapi tatkala kita tidak berani dan untuk menjaga marwah kita gitu kan, menjaga rasa hayya gitu kan kemaluan kita, maka bertanyalah itu lewat temannya. Bertanyalah lewat perantara gitu. Jadi begitu caranya. Biar apa? Biar kita juga ada kepastian. Jangan sampai kita memendam perasaan bertahun-tahun, dianya juga mungkin nggak ngeh dan Tidak menyadari keberadaan kita gitu kan. Oh, jadi badut. Badut. <laughs> Bukan. Ya. Jadi men- bab mencintai dalam diam itu ya nggak apa-apa. Gak jadi masalah gitu ya. Dan selalu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Mintakan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi yang menurut kita itu baik. Belum tentu juga itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan bisa jadi yang menurut kita itu tidak baik. Bisa jadi itulah yang terbaik gitu kan. Intinya selalu berhusnudzan kepada Allah. Besarkan pengharapan kita kepada Allah. Bukan kepada Si hambanya dia, bukan kepada hambanya berharap kepada manusia itu kecewa ya 
berharap kepada Orang. Allah itu bahagia. Bahagia banget. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Ada nggak harapan kita yang dikecewakan sama Allah? Tidak ada sih. Nggak ada. Tapi ketika kita berharap kepada manusia, manusia itu sumbernya kekecewaan. Sumbernya kekecewaan, sumbernya kehilafan. Ya mungkin sumber uh, apa ya? Kekecewaan yang paling besar adalah gitu. Berharap kepada makhluk. Iya, makanya jadi ketika kita berharap kepada manusia yang ada adalah kecewa. Tapi berharap kepada Allah yang hadir adalah bahagia. Jadi uh, saran saya adalah bersusun kepada Allah, minta berdoa kepada Allah dan kalau misalnya memang uh, perlu ada kepastian silahkan tanyakan kepada orang yang bersangkutan. Jangan sampai juga kita menunggu 5 tahun tahu-tahu dia nikah sama orang lain, teman kita sendiri. Wah, itu jelek sih. Allah, itu mah saya pernah merasakannya sih, pernah. Oh, gitu. Kan gak enak gitu ya. Yeah. Kita udah cinta banget tuh sama dia. Tiap hari gitu. ngeluh, ya Allah, pengen nih sama dia. Ini sama dia Allah, aku tuh pengen dia jadi suami aku gitu kan. Tuh, tuh, kita tuh tuh. punya teman baik nih ya kan. Ternyata teman kita sebar undangan, A. Iya kan. Bayu and kayak, partner. Enggak. Aku eh si ini ngelamar aku. Jum. Wah. Langsung Bayu and partner nah, ini. Kamu mau nggak jadi bridesmaid aku? Jum. Udah. sedih kan next <laughs> gitu ya jadi begitu ya jangan berharap berlebihan <laughs> kepada manusia cukuplah pengharapan kita itu hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena ketika kita berharap kepada Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan kita tapi ketika kita berharap kepada makhluknya Allah makhluknya Allah itu punya ke, apa ya kecenderungan untuk membuat kita kecewa gitu jadi banyak doa aja sama itu tadi tanya aja nggak apa-apa berarti dia suka nggak sama saya gitu ya hmm. itu langsung nanya aja boleh gitu boleh ya? Ya kalau misalnya nggak langsung lewat temennya juga nggak apa-apa atau mungkin pakai fake akun apa-apa. Oh fake akun. Misalnya pakai akun jualan. Boleh. Ya misalnya kan apa? Uh, telur gulung mantap. Ah uh, telur gulung all shop gitu apa ya? All, all shop. shop gitu. Bebek goreng misalnya kan bisa. tiba-tiba assalamualaikum aku suka sama kamu. Hei kamu bebek. Kan? Bisa <laughs> suka bisa. Sama aku, gitu. nah, itu jangan apa. Ya isi syaroh lah lewat perantara juga boleh nggak apa-apa. Sampaikan ketika memang kita juga butuh kepastian. Jadi jangan sampai juga memendam perasaan yang terlalu dalam dan berlarut-larut hingga akhirnya melahirkan kekecewaan. Itu malah lebih jadi nggak baik. Gitu. Apa ini terakhir deh terakhir kita buat penutup ini ada waktu sekitar 5 menit mungkin. Oke. Okay. Sebelum kita Enggak ini pertanyaan terakhir. Oh, terakhir nih ya, terakhir ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, terakhir terakhir, terakhir, terakhir Coba ya. mana yang unik ya? Ini curhatan-curhatan dari hmm. teman-teman kita yang unik banget. Ada Kak, ini A nih. Dan situ Kak izin bertanya bagaimana caranya agar tetap istiqomah dalam istilah berpacaran. Isi koma dalam berpacar maksudnya gimana? Iya. Isi koma dalam pacar atau tidak pacaran? Berpacaran ini ber, nih. Duh. Mana mana mana? Kak izin bertanya bagaimana caranya agar tetap isi koma <laughs> dalam dalam istilah berpacaran maksudnya gimana sih? Oh mungkin dia tuh pengen pengen isi koma tapi dalam rangka tidak ingin berpacaran atau dia tipe A tipe tipe kali ya atau dia sengaja emang ingin berpacaran tapi isi koma? Isi koma dalam berpacaran. <laughs> Istiqomah dalam istilah pacaran. Hey, anda ingin berdoa dalam berdosa. <laughs> ini unik, unik, unik. Orang mah ya, kak istiqomah biar gak pacaran. Ini kenapa minta didoain istiqomah buat pacaran? Ya Allah, kita suruh ngedoain biar lu maksiat. Ya, <laughs> Mungkin maksudnya itu biar istiqomah nggak pacaran. Betul. Itu typo, typo. Ya, typo itu typo. Itu typo. Jadi kita harus nuzon aja kan. Hmm. Ya gimana caranya agar kita bisa istiqomah buat nggak pacaran? Ya salah satunya adalah pahami bahwa pacaran itu adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Betul. Ketika kita sudah memahami bahwa Ukuran boleh atau tidak dalam Islam itu adalah ukurannya Allah dan Rasulnya itu agama kita. Betul. Islam bagaimana sih memandang pacaran? Islam memandang pacaran itu kalau dilakukan sebelum pernikahan dan ha- apa ya, landasannya adalah hawa nafsu itu nggak boleh karena jelas wala takrobu zina kan. Betul. Dan Alisro. janganlah kalian mendekati zina karena apa? Karena zina itu adalah perbuatan yang amat buruk. Gitu. Al Isro tiga dua. Iya betul banget. Nah itu yang pertama jelas landasannya larangan dalam Islam. Kemudian eh, yang kedua bahwa aktivitas pacaran itu adalah aktivitas yang melalaikan, semuanya bikin lalai, ya? merugikan, menggalaukan. Artinya bahwa nggak ada kemaslahatan sedikitpun daripada aktivitas pacaran. Yang ketiga bahwa pacaran juga justru malah membuat kita apa ya? Dapat menjaga- kering, ah. ya, dapat kering, jagain jodoh orang. Iya. Bikin depresi, frustasi dan lain sebagainya. Ngopi, 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 tawanya yang nah, nikah. Dalam hal ini kita ngelihat bahwa pacaran ini adalah aktivitas yang sangat merugikan. Ekspresi perasaan yang mungkin merugikan gitu ya. Jatuh cinta itu biasa saja gitu kan. Betul. Ya, jangan dibikin luar biasa. Karena itu bagian daripada uh, psikologis normal seorang manusia. Tapi yang akhirnya menjadi masalah itu adalah bagaimana cara kita mengekspresikan cinta. Ingat, cinta itu 
tidak pernah salah. Tapi yang menjadi masalah itu adalah bagaimana cara kita mengekspresikan cinta tersebut. Catat ya. Buat satu hari, hari ketiga. <laughs> Oke. Okay. Begitu teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita besarkan cinta kita ke Allah gitu ya. ya maka cinta itu menjadi cinta yang baik gitu. Kan? Sangat indah gitu. Sangat ya. indah. Membawa kita kepada surganya Allah. Tapi ketika kita besarkan cinta kita kepada makhluknya Allah. Nah itu akhirnya. Fatara basu'a. Hati-hati kalian. Nah. Ustadz Bayu, Masya Allah. Masya Allah. Nah, saya kira, jadi begitu ya, e, intinya bahwa pacaran itu dalam Islam jelas sesuatu yang sangat e, dilarang dan itu sebelum menikah. Betul. Tapi ketika sudah menikah maka pacaran itu menjadi hal yang sangat indah. Sangat indah. Kenapa? Karena setiap menatapnya itu menjadi pahala. Masya Allah. Berpegangan tangannya suami istri. Ya. Pahala. Itu menjadi pahala. Memandang wajah bisa. istri ya, kan? penuh dengan kecintaan. Bermesraan itu jadi pahala. Masya Setan Allah. tuh iri. Cemburu, greget, kesel. Manusia. Kenapa dia bersan. sangat taat kepada Allah ya? Kesel manusia. Karena <laughs> kan setan-setan itu kan ingin membuat uh, ini ya seorang pasangan itu kan bercerai gitu kan. Itu kebenciannya setan itu. Nah itu jadi ketika pacaran itu dilandasi dengan iman, dengan agama, ya itu membawa keberkahan. Tapi kalau pacaran itu adalah syahwat dan hawa nafsu, yang datang adalah kehancuran. Kehancuran. Itu jadi jangan pacaran sebelum menikah, tapi pacaranlah setelah menikah. menikah. Kalau kamu ingin mendapatkan pahala dan berkah, pacaranlah setelah menikah. Tapi kalau kamu ingin dapat dosa dan neraka, pacarannya sebelum menikah. Dan jangan, ya jangan, jangan, nggak boleh. Dan jangan mau, jangan mau, jangan bau, eh bau, bau. <laughs> pandailah menjaga hati itu ya, hati-hati dengan hati dan pandai menjaga hati. Uh, pesan saya buat akhwat, akhwat Masya. jadilah seperti bunga mawar di tepi jurang. Masya Allah. Kenapa Kang harus bunga mawar di tepi jurang? Karena kalau bunga mawarnya itu di taman, akan ada banyak orang yang senantiasa melihatnya, memetiknya, memfotonya. Gitu ya. Tapi ketika mawar itu ada di tepi jurang, hanya laki-laki yang mau berjuang untuk mendapatkan mawar tersebut yang akan mendapatkannya. Maka jagalah diri antum gitu kan. Dengan apa? Duri itu adalah keimanan. Ibaratkan duri mawar itu adalah ketaatan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, gitu ya. Jaga dengan agama kita, karena hanya akan ada laki-laki yang juga menjaga agamanya, yang kemudian akan memetik mawar di tepi jurang. Barakalafikum, Allah walamisawab. Kita akan bertemu lagi di curhat Cat. ceria yang selanjutnya. Di next episode next ya. Next episode. Oke, okay, Bayu, mungkin kita istirahat dulu kali ya. Oke. Okay. Sambil menunggu oh, netizen. Oh iya, ini ada sedikit informasi Atu. untuk teman-teman. Jangan lupa follow. TikTok teman hijrah, follow juga IG-nya teman hijrah. Dan IG kita. Ya, dan, dan IG kita. Dan IG editor kita. Iya, yeah, editor IG. kita. Di sini ada IG editor kita, Pirhan Mop. Pirhan Moch. Pirhan Moch. Moch. Dan juga desainer kita. Adit. 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 Streamer kita. Lots. Dan juga <laughs> jangan lupa nih, subrek IG-nya. Eh, subrek <laughs> YouTube-nya teman hijrah. Dan juga harus tonton Cua Ceria. Yang li- ini yang uh, sangat-sangat awal episode Kasihan ya Kasihan ya <laughs> <laughs> Oke <Okay. laughs> okay. Apa ya mungkin kita cukupkan dulu Untuk sesi okay. curah ceria kayak ini Masih apa ya Sebenarnya masih semangat banget ya semangat Tapi semangat. waktu membatasi kita Untuk kita stop di sini Dan kita akan ketemu lagi Di curhat ceria selanjutnya Curhat ceria Curhat, curhat dong kak Assalamualaikum Waalaikumsalam <laughs> Saya Bayu untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Ini geram banget